ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கன்னியாகுமரி ஸ்பெஷல் முந்திரி கொத்து ஈஸியாக டேஸ்டியாக ஹெல்த்தியாக எப்படி செய்ய போகிறதுன்னு இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பாசி பருப்பு இல்லைன்னா அது பைத்தம் பருப்புன்னு சொல்லுவாங்க அதை நம்ம நல்லா வறுத்துக்கணும் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணணும் இப்போ மிக்சியில் ஏலக்காவையும் சுக்கையும் போட்டு நல்லா பவுடராக கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் சுக்கையும் ஏலக்காவையும் இந்த அளவுக்கு நல்லா பவுடர் பண்ணிக்கோங்க மிக்சியில் பைத்தம் பயிரை போட்டுட்டு கொஞ்சம் ரொம்ப பவுடர் ஆகாமல் குற குறனு நம்ம பிடிச்சிக்கணும் இந்த அளவு குற குறனு பிடிச்சிக்கிட்டா போதும் இப்போது அரை முடி திருவண தேங்காய் நல்ல பூ போல் திருவண தேங்காவை வந்துட்டு ஒரு இரும்பு சட்டியில் போட்டு நல்லா ப்ரௌன் ஆகிறத வர வறுத்துக்கணும் இந்த அளவுக்கு நல்லா ப்ரௌனாக வறுத்து எடுத்துக்கிடணும் இரும்பு சட்டி நம்ம யூஸ் பண்ணோன்னா அது வந்து ஒரே சீராக வந்து எல்லாம் ப்ரௌனாக வரும் மற்றபடி எந்த சட்டியில் ஆனாலும் நம்ம இதை வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி எல்லையும் லேசாக ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கணும் இதே மாதிரி எடுத்து எல்லையும் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கணும் எல் அதையும் சட்டியில் போட்டு நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் ஆல்ரெடி பிடிச்சி வச்ச பைத்தம் பருப்பு சுக்கு ஏலக்காய் அப்புறம் ரோ நல்லா ரோஸ்ட் பண்ண கோகனட் அப்புறம் எல் இவ்வளோத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் நானூறு கிராம் சர்க்கரை எடுத்துக்கோங்க சர்க்கரை எடுத்து நல்லா பாகு காய்ச்சிக்கோங்க பா காய்ச்சின பாகு கொஞ்சம் சூடாக இருக்கிற டைமே வந்துட்டு நம்ம வந்து அந்த எல்லாம் கலந்து வச்ச மிக்சர் கூட போட்டு நல்லா கலந்துக்கணும் இப்படி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எல்லா மாவுக்கும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பாக எப்போவுமே ஃபில்டர் பண்ணி தான் ஊற்றணும் அப்போ தான் அதில் இருக்க அழுக்கு எல்லாம் வந்துட்டு ட்ரெயின் ஆயிரும் நம்ம காய்ச்சின பாகமும் எப்போவும் மிதமான சூடில் இருக்கணும் அப்போ தான் அது கூட போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுற டைம் நல்லா வரும் இப்போ அதை குட்டி குட்டி உருண்டைகளாக உருட்டி ஒரு பிளேட்டில் தனியாக வச்சுருங்க எல்லா மாவையும் இப்படி சிறு சிறு உருண்டைகளாக பிடித்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் வந்துட்டு அதை நல்லா காய வைக்கணும் இப்போ அதுக்கு மேல் மாவு செய்கிறதுக்கு வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சோண்டு அரிசி மாவு எடுத்துக்கோங்க அது கூட ஒரு ஸ்பூன் மைதா மாவு ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அது கூட ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் மஞ்சள் தூள் அதுவும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கூடவே ஃபைனலாக கொஞ்சோண்டு உப்பு அதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த அரிசி மாவு பச்சையாக இருக்கிறதுனால நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணணும் ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிடக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணோன்னா இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி வரணும் பாருங்கள் தூக்கி ஊற்றுற டைம் இப்படி இருக்கணும் இதுதான் அதுக்கு கரெக்டான பதம் இந்த கன்சிஸ்டன்சி ஆனோடனே நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி ஊற்ற வேண்டிய தேவை கிடையாது இந்த ஸ்டவ்வில் ஒரு பாத்திரம் வச்சுட்டு அதில் நீங்கள் வந்து ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க ஆயில் ஊற்றி கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ளேம் எப்போவும் மீடியமாக தான் இருக்கணும் ரொம்ப ஹை ஃப்ளேம் வைக்காதீங்க மீடியமாக வச்சுக்கோங்க நான் இன்றைக்கி எடுத்துருக்க ஆயில் என்னென்னா கடலை எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் வேறு ஆயில் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன உருண்டையை எடுத்து அந்த வெளி மாவில் நீங்கள் நல்லா டிப் பண்ணிக்கோங்க இப்படி போட்டு நல்லா டிப் பண்ணுங்க அது எல்லாம் நல்லா கோட் ஆகணும் அது மேலே அது வர டிப் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் இப்போ அந்த பேட்டரியில் முக்குனதை வந்துட்டு மூணு மூணாக சேர்த்து போட்டுக்கோங்க மூணு மூணாக ஜாயின் பண்ணி எடுத்து அப்படியே எண்ணெயில் போட்டுருங்க ஃப்ரை பண்ணுங்கள்
மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சு ஃப்ரை பண்ணிகிட்டே இருங்க கொஞ்ச நேரம் ஆனோடனே அதை மாற்றி போடணும் எப்போவுமே ஃப்ளேம் வந்துட்டு மீடியமாக தான் இருக்கணும் ரொம்ப ஹையாக வச்சா உடனே கரிஞ்சிடும் அதனால் அதை மெதுவாக அப்படியே மாற்றி போடுங்க நல்லா ஃப்ரை ஆனதும் ஆயிலருந்து இப்படி எடுத்துக்கோங்க நல்லா ஆயிலில் ட்ரெயின் பண்ணிடுங்க சைடில் வச்சு நல்லா ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு எடுங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் இப்படி கொத்து கொத்தாக வரும் இப்படி கொத்து கொத்தாக ஜாயின் ஆகி வர்றதுனால தான் அதுக்கு பேரே முந்திரி கொத்து இந்த கலரில் வந்த உடனே நீங்கள் நல்லா ஆயிலை ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு எடுத்துடலாம் பாருங்கள் டேஸ்டியான ஹெல்த்தியான முந்திரி கொத்து ரெடி குட்டி குட்டியாக அழகாக